வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் தமிழ் குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் இன்றைக்கி வந்து ஒரு புது வீடியோவில் வந்து உங்களை சந்திக்கிறார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்றைக்கி நம்மளோட டாபிக் என்னென்னா இப்போ ஏபி ஒன் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் அந்த ஸ்டாண்டர்டில் வந்து எப்படி நம்ம வந்து வெல்ட்ரை வந்து குவாலிஃபை பண்ணுறோம் எப்படி பண்ணுறாங்க அதை தான் வந்து இந்த டாப்பிக்கில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வெல்ட்ரு குவாலிஃபிகேஷன் ஏன் பண்ணுறோம் எதுக்காக பண்ணுறோம் அதை தான் வந்து இப்போ வந்து ஒன்று ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு வெல்ட்ரை வந்து அவள் கரெக்டாக வெல் பண்ணுறாரா டிஃபெக்ட் இல்லாமல் வெல் பண்ண முடியும் அவனால் அவளுக்கு கேபபிள் இருக்கா அவருக்கு எபபிள் எபிலிட்டி இருக்கா இதை தான் நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் இந்த வெல்ட்ரு குவாலிஃபிகேஷனில் ஸோ இதை செக் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த வெல்ட்ரு குவாலிஃபிகேஷன் டெஸ்ட்டு ஓகேங்களா இப்போ ஏபி ஒன் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து செக்ஷன் சிக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் செக்ஷன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூலேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் இருக்குது பார்த்திங்களா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூலேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் உள்ள ரெக்கொயர்மெண்ட்லாம் வந்து ஒரு வெல்ட்ரு வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அவர் வந்து குவாலிஃபைடு ஓகேங்களா அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு குவாலிஃபைடு அவருக்கு வந்து வெல்ட்ரு குவாலிஃபிகேஷன் டெஸ்ட்டில் வந்து சக்சீட் ஆகிட்டார் அவருக்கு வந்து பாஸ் ஆகிட்டார் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ஒரு பிக்யூரை வந்து ஒரு வெல்ட்ரு வந்து பண்ணுறாரு அந்த வெல் சாம்பிளுக்கு வந்து அவர் வந்து வெல்ட் அடிக்கிறாரு அப்படின்னா அந்த பிக்யூரை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகி ஆயிடுச்சு எல்லா டெஸ்ட்டுமே வந்து அது வந்து பாஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அவர் வந்து குவாலிஃபைடு அவரை வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த வெல்லர் டெஸ்ட்டிங்கும் அவங்க வந்து குவாலிஃபைடு ஓகேங்களா இப்போ பிக்யூரை வச்சு ஒரே சமயத்தில் நம்ம வந்து டபுள்யூபிஎஸ்ஸையும் நம்ம வந்து குவாலிஃபை பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒரு வெல்டரையும் நம்ம வந்து குவாலிஃபை பண்ணலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த வெல்டர் குவாலிஃபிகேஷன் டெஸ்ட்டுக்கு விட்னஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா அதை வந்து யார் பண்ணுறா அப்படி யார் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்று கம்பெனி அப்ரூவ்டு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அவங்க பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா கம்பெனி அப்ரூவ்டு தேர்ட் பார்ட்டி ஏஜென்ஸ் ஏஜென்சி தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இருக்காங்கள அவங்க வந்து பண்ணலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைனுக்கு கீழே உள்ள பைப்போட ஓடி சைஸ் உள்ள பைப்பு வந்து நம்ம வந்து குவாலிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து அதை அந்த சாம்பிள் பைப் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த சாம்பிள் பைப் வந்து செக்மெண்ட் ஆஃப் நிப்பிள் பைப்புலேருந்து பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி ஃபிட்டிங்லேருந்து நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஒரு வெல்டர் குவாலிஃபிகேஷன் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து ஓகேங்களா வெல்டர் குவாலிஃபிகேஷன் டெஸ்ட் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் எதில் வந்து எதில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் அந்த ஓடி உள்ள பைப்பில் வந்து நம்ம வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணி வெளில வந்து அடித்து முடிக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ வெளில அடிக்க முடிக்கிறோம் ஸோ அடிக்கிற முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்னா பார்க்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து டபுள்யூபிஎஸ் வந்து அந்த சைஸுக்கு வந்து அந்த சைஸுக்கு வந்து அடிக்கிறதுக்கு பெர்மிட்டடா ஓகேங்களா அது குவாலிஃபைடு ஆகிருக்கா அந்த டபுள்யூபிஎஸ் வந்து குவாலிஃபைடு ஆகிருக்கா ஓகேவா இது ஒன்று அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து அந்த நம்மளுக்கு வந்து ச பைப்போட சைஸ் வந்து பெருசு ஸோ பெருசாக இருக்கனால உங்களுக்கு வந்து ஒரு போர்ஷனை வந்து ஒரு பெல்ட்ரை வச்சு அடிக்க சொல்லலாம் ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் த சர்க்கம் பர்ஸை வந்து ஒரு பெல்ட்ரை வச்சு நம்ம வந்து அடிக்க அடிக்க சொல்லலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி சைஸ் பெருசாக இருக்கும்போது ரெண்டாவது இப்போ வந்து ரெண்டு வெல்ட்ரை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஹாஃபுக்கு ஒரு வெல்ட்ரும் இன்னொரு ஹாஃபுக்கும் ஒரு வெல்ட்ரும் அட் அ டைமில் நம்ம ரெண்டு வெல்ட்ரை நம்ம வந்து குவாலிஃபை பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த டெஸ்ட்டு அந்த ஸ்பெசிமன் வந்து கட் பண்ணி எடுப்போம்ல ஸோ வந்து ஒரு சைடில் வெல் பண்ணுறாங்கள்ல அவங்களோட டெஸ்ட் ஆம்பிளை வந்து அந்த சைடு எடுத்து அந்த சைடு எடுத்து கட் பண்ணணும் ஸோ அந்த அந்த ஸ்பெசிமனை தான் வந்து நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி அவங்கள குவாலிஃபை பண்ணுவோம் அடுத்த சைடில் வந்து வெல் பண்ணுறாங்கள்ல அது வந்து இன்னொரு வெல்ட்ரோட குவாலிஃபிகேஷன் டெஸ்ட்டுக்கு சாம்பிள் கட் பண்ணி எடுத்து அதை அவங்கள வந்து குவாலிஃபை பண்ணணும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து இது வெல்ட்ரு குவாலிஃபிகேஷன் இந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் இந்த மாதிரி சைஸ் பைப்போட எடுத்து நம்ம வந்து குவாலிஃபை பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா வந்து ஒரு வெல்ட்ரை வந்து ஒரு ஜாயின் திக்னஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கிறாரு அதை வந்து அவர் வந்து என்னென்னலாம் நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஒன்று வந்து எத்தனை ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுறாரு இன்னொன்று வந்து டைரக்ஷன் ஆஃப் ட்ராவல் அது ப
இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து குவாலிஃபை பண்ணும்போது ஏதாச்சும் டிஃபெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் பா பார்க்குறீங்க குவாலிஃபை பண்ணும்போது ஏதாச்சும் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகலை ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராசஸ் வந்து ஏதாச்சும் ப்ராசஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகலை அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் அப்போ வந்து ரெண்டு வெள்ளுறமே நம்ம வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணணும் ஓகேங்களா இதுவே வந்து அந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் எம்எம் அந்த ஓடி உள்ள பைபிளில் வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு வெள்ளரை வந்து குவாலிஃபை பண்ணுவோம் ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் த சர்க்கமர்ஸில் வந்து ஒரு வெள்ளரும் அடுத்து ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் த சர்க்கமர்ஸில் இன்னொரு வெள்ளரை அடிப்பாங்க ஸோ இப்படி பண்ணும்போது ஒரு சைடில் வந்து வெள்ளரை வந்து குவாலிஃபை ஆகலை அவங்க வந்து டெஸ்ட்டில் வந்து ஃபெயில் ஆகிடுச்சு ஸ்பெஷன் ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னா அதை வந்து ஆப்போசிட் சைடில் உள்ள வெள்ளரோட டெஸ்ட்டுக்கு வந்து இம்பேக்ட் ஆகாது ஸோ அவங்க பா அவங்க டெஸ்ட் சாம்பிளில் பாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்க குவாலிஃபைடு ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஒரு வெல்டர் வந்து இன் சர்வீஸ் பிரான்ச் அந்த வெல்டரில் வந்து குவாலிஃபைட் ஆகிட்டார் அப்படின்னா அவர் வந்து நான் இன் சர்வீஸ் வெல் பண்ணுறதுக்கும் அவர் வந்து குவாலிஃபைடு ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஃபில்லட் வெல்டையும் அவரால் அடிக்க முடியும் அன்லஸ் கம்பெனி வந்து அப்புறம் கொடுக்கல இது அடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லாத வரைக்கும் அவர் வந்து குவாலிஃபைடு ஓகேங்களா அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு வெல்டர் வந்து இது இன் சர்வீஸில் ஃபில்லட் வெல் அதில் வந்து குவாலிஃபை ஆகிட்டார் அப்படின்னா அவர் வந்து நான் இன் சர்வீஸ் ஃபில்லட் வெல்டு வந்து அவர் வந்து அடிக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து எசென்சியல் வேரியபிள் இருக்குது இந்த எசென்சியல் வேரியபிளையும் நம்ம வந்து பார்க்கணும் இந்த எசென்சியல் வேரியபிளில் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வெல்டரை வந்து ரீக்வாலிஃபை பண்ணணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த வெல்டு டெஸ்ட் பண்ணுறோம்னு பார்த்திங்களா இந்த வெல்டருக்கு வந்து வெல் டெஸ்ட் பண்ணுறோம்ல அந்த வெல்டு டெஸ்ட்டு வந்து இந்த செக்ஷனில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் அண்டு எய்தர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இந்த ரெக்கொயர்மெண்ட்லாம் வந்து இது வந்து மீட் பண்ணணும் அப்படி மீட் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து வெல்டரை வந்து குவாலிஃபைடு ஓகேங்களா இப்போ இப்போ வந்து நம்ம எசென்சியல் ஏரியாவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த ஏபி ஒன் ஒன் ஜீரோ ஃபோரில் எதுலாம் அந்த வெல்டர் குவாலிஃபிகேஷனுக்கு எசென்சியல் ஏரியாபிள் அப்படி வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து ஒரு வெல்டர் வந்து வெல்டர் குவாலிஃபிகேஷன் டெஸ்ட்டில் வந்து குவாலிஃபை ஆகிட்டார் சரிங்களா குவாலிஃபை ஆகிட்டார் இருந்தாலும் சரிங்களா இந்த சர்ட்டன் லிமிட்டேஷன்லாம் இருக்குது அதுதான் வந்து எசென்சியல் வேரியபிள் ஸோ எசென்சியல் வேரியபிளில் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் இருக்கா ஃப்யூச்சரில் வந்து வேறு ஏதாச்சும் ப்ரொடக்ஷன் லெவலில் அடிக்கும் போது ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் இருக்கான்னு நம்ம வந்து பார்க்கணும் அந்த லிமிட்டேஷன் தான் வந்து இந்த எசென்சியல் வேரியபிள் ஓகேங்களா அதில் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் இருந்துச்சு அந்த ரேஞ்சில் ஏதாச்சும் மாறுது ஏதாச்சும் மா மாற்றங்கள் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து ரீக்வாலிஃபை வந்து அந்த வெல்டரை வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து பண்ணணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ ஒரு வெல்டிங் ப்ராசஸில் வந்து இப்போ வந்து ஒரு வெல்டர் வந்து ஸ்மால் அடிக்கிறாரு ஸ்மாலில் தான் குவாலிஃபை இருக்காருனா அவர் ஸ்மாலில் தான் குவாலிஃபைடு சரிங்களா அவர் வந்து ஜீட்டை அடிக்க முடியாது சரிங்களா சேஞ்ச் இன் வெல்டிங் ப்ராசஸ் அதே மாதிரி சேஞ்ச் இன் காம்பினேஷன் ஆஃப் வெல்டிங் ப்ராசஸ் சரிங்களா இப்படி ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து வெல்டரை வந்து ரீக்வாலிஃபை பண்ணணும் அதே மாதிரி சேஞ்ச் இன் டேரக்ஷன் இப்போ வந்து வெர்டிக்கல் அப் வெர்டிக்கல் டவுன் அதே மாதிரி ஒய்ஸ் வருஷா அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரீக்வாலிஃபை பண்ணணும் வெல்டர் அதே மாதிரி சேஞ்ச் இன் ப்ரோக்ரஷன் ப்ரோக்ரஷன்னா வெர்டிக்கல் ப்ரோக்ரஷன் ஹரிஜெண்டல் ப்ரோக்ரஷன் அதில் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒய்ஸ் வருஷா மாற்றி இருந்துச்சுனாலும் உங்களுக்கு வந்து வெல்டரை வந்து ரீக்வாலிஃபை பண்ணணும் அதே மாதிரி ஒரு வெல்டர் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பொசிஷனில் ஃபிக்ஸ்டு பொசிஷனு இன்க்ளைண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இன்க்ளைண்ட் ஃப்ரம் த ஹரிசாண்டல் ஓகேங்களா ஹரிசாண்டலில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்க்ளைண்டாக வந்து ஒரு வெல்டர் வந்து குவாலிஃபை ஆகிட்டார் பைப்பில் அப்படின்னா அவர் வந்து ஹரிசாண்டல் பொசிஷன்லேயும் வந்து அவர் வந்து குவாலிஃபைடு அவர் அவர் வந்து ஹரிசாண்டல் பொசிஷன்லேயும் வெல் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து ஃபில்லல் மட்டர் குரூப்பு ஃபில்லல் மட்டர் எப்படின்னா நீங்கள் டேபிள் ஃபோரில் போய் போய் பார்க்கலாம் அதில் வந்து ஃபில்லர் மட்டர் குரூப் இருக்குது ஸோ அதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ரீ வெல்டரை வந்து ரீகுவாலிஃபை பண்ணணும் அதே மாதிரி ஃபில்லர் மெட்டர் கிளாஸிஃபிகேஷன் அந்த டேபிள்லேயே அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து வெல்டரை வந்து ரீகுவாலிஃபை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் இன் ஓடி சேஞ்ச் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்பெசிஃபைடு ஓடி குரூப் டு அதர் அனதர் ஓகேங்களா
60.3 அதுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் த்ரீலேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் அதுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி அதுக்கு மே சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைனுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா ஸோ இப்படி வந்து சர்டிஃபிகேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு குரூப்பில் வந்து அது அது வந்து அந்த ஓடி வந்து இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ரீகுவாலிஃபை பண்ணணும் அதே மாதிரி இதே மாதிரி தான் திக்னஸ்லேயும் வந்து செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இப்போ வந்து அதில் அந்த அந்த திக்னஸ் குரூப்பில் வந்து ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ரீகுவாலிஃபை பண்ணணும் அதே மாதிரி இதில் ஒரே ஒன்றுன்னா நீங்கள் வந்து பிரான்ச் பைப்பை வந்து நீங்கள் வந்து வெல்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து அண்டர் சைஸ் ஓடியை வந்து கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை அது வந்து நான் எசென்சியல் வேரியபிள் ஓகேங்களா அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து திக்னஸை வந்து நீங்கள் வந்து செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்கல்ல இப்போ லெஸ் தேன் இப்போ லெஸ் தேன் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் எம்எம்க்குள்ள திக்னஸ் இருந்துச்சுன்னா எது வரைக்கும் குவாலிஃபைடுனா டி டி டூ உங்களுக்கு வந்து ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இப்போ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் நைனுக்கு மேலே அதே மாதிரி நைன்டீன் எம்எம்க்கு குள்ள அப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் நைனு சரி சரிங்களா த்ரீ பாயிண்ட் நைனு அது மினிமம் மேக்சிமம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் தான் திக்னஸ் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இப்போ வந்து நைன்டி நெமம்க்கு மேலே உள்ள திக்னஸுக்கு வந்து நைன்டி நெமம் மினிமம் நைன்டி நெமம் மேக்சிமம் வந்து அன்லிமிட்டட் திக்னஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து வெல்ட்ரு வந்து அடிச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு வெல்ட்ரு வந்து ஃபிக்ஸ்டு பொசிஷனில் வந்து குவாலிஃபைட் ஆகிட்டார்னா அவர் வந்து ரோலிங் பொசிஷன்லேயும் குவாலிஃபைட் ஓகேங்களா இதுவே அவர் வந்து ரோலிங் பொசிஷனில் குவாலிஃபைடுனா அவர் வந்து ஃபிக்ஸ் பொசிஷனில் வந்து குவாலிஃபைடு கிடையாது ஸோ அதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ரோலர் பொசிஷன்லேருந்து ஃபிக்ஸ் பொசிஷன் மாறுச்சுன்னா நம்ம வந்து திரும்ப வந்து வெல்ட்ரை வந்து ரீகுவாலிஃபை வந்து பண்ணணும் அதே மாதிரி வெல்டிங் பொசிஷன் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் ஆச்சுன்னா அதே நம்ம வந்து வெல்ட்ரை வந்து ரீகுவாலிஃபை பண்ணணும் அதே மாதிரி ஜாயிண்ட் டிசைன் ஜாயிண்ட் டிசைன் வந்து உங்களுக்கு வந்து சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா வெல்ட்ரை வந்து ரீகுவாலிஃபை பண்ணணும் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு வெல்ட்ரு வந்து பட் வெல்டில் வந்து குவாலிஃபைடுனா ஃபில்லட் வெல்டையும் அவர் வந்து குவாலிஃபைடு அதுக்கப்புறம் வெல்டு மெட்டலோ இல்லை பேக்கிங் ஸ்டிப்போ எலிமேட் ஆனால் அதை நம்ம வந்து ரீகுவாலிஃபை பண்ணணும் டெலிஷன் பண்ணால் ரீகுவாலிஃபிகேஷன் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வந்து பண்ணணும் அது இப்போது ஒரு வெல்ட்ரு வந்து வெல்டர் குவாலிஃபிகேஷன் டெஸ்ட்டில் ரெண்டு ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி அவர் வந்து குவாலிஃபை ஆகிறார் ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டு ப்ராசஸில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க ஜீட்டா அப்புறம் வந்து ஸ்மா ஜீட்டா வந்து ரூட்டுக்கு ஸ்மா வந்து ஃபில்லிங்க்கும் கேப்பிங்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா இப்போது இப்போது ஒரு ப்ராசஸில் வேறு ப்ராசஸ் வச்சு அடிக்கக்கூடாது என்ன ப்ராசஸில் அந்த ப்ராசஸ் அந்த ரூட்டோ இல்லை ஃபில்லிங்கோ அடிக்கிறாங்களோ அதே இது தான் அடிக்க அடிக்க முடியும் அவங்களால அதில் ஏதாச்சும் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து வெல்ட்ர வந்து ரீகுவாலிஃபை வந்து நம்ம வந்து பண்ணணும் ஓகேங்களா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து இந்த ஜீமா ஜீமா ப்ராசஸில் வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட்டிங் அந்த மோடில் வந்து வெல்ட்ரு வந்து குவாலிஃபை ஆகிறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து ஜீமா ஷார்ட் சர்க்கியூட்டில் தான் வந்து அவர் வந்து வெல்ட் பண்ண முடியும் ப்ரொடக்ஷன்லேயும் சரி ஓகேங்களா இதுதான் வந்து அந்த எக்ஸாம்பிள் ஆனால் ஒரு வெல்ட்ரு வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரன்னர் பைப் இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு வெல்ட்ரு வந்து ஃபுல் பென்ட்ரேஷன் குரூப் பிரான்ச் கனெக்ஷன் வித் ஃபில்லர் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அதோட அந்த ரன்னர் பைப்போட ஆக்சஸ் வந்து ஹரிசாண்டல் இல்லைனா வந்து கொஞ்சம் இன்க்ளைண்டாக நாட் மோர் தேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அந்த பொசிஷனில் வந்து ஒரு வெல்டர் வந்து குவாலிஃபை ஆகிறாங்க அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் வெல்டில் வந்து என்னென்ன பொசிஷன்லாம் வந்து அவர் குவாலிஃபைடு அப்படின்னு வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போது ஒரு வெல்டர் வந்து அந்த சைடு சைட் ஆஃப் த பைப் அந்த பிரான்ச் கனெக்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு வந்து குவாலிஃபைடு ஆகிறாரு அப்படின்னா நீங்கள் எல்லா பொசிஷன்லேயும் அவர் வந்து குவாலிஃபைடு அவர் வந்து டாப்லேயும் வெல்ட் பண்ணலாம் பாட்டம்லேயும் வெல்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இப்போ ஒரு வெல்டர் வந்து பாட்டம் அது ரன்னர் பைப்பில் வந்து பிரான்ச் கனெக்ஷனில் வந்து குவாலிஃபைடு அப்படின்னா அவர் பாட்டமில் மட்டும்தான் அடிக்க முடியும் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு வெல்டர் வந்து டாப் ஆஃப் த ரன்னர் பைப்பில் வந்து குவாலிஃபைடு அப்படின்னா அவர் டாப்பில் மட்டும்தான் வந்து அவர் வந்து அடிக்க முடியும் ஓகேங்களா இந்த டேபிள் சிக்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா
ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவை என்னென்னா எந்த பொசிஷனில் வந்து வெல் பண்ணுறாங்க டாப்லையா இல்லை சைட்லையா அப்புறம் பா பாட்டமிலையா அதுக்கப்புறம் பிரான்ச் க கனெக்ஷனில் உள்ள பைப் டயமீட்ரு அதே மாதிரி ரன்னர் பைப்போட டயமீட்ரு இது ரெண்டுக்கும் ரேஷியோ எடுத்து அந்த ரேஷியோ வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் டாப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்க்கு கீழே அப்படி இல்லை மேலே ஈக்குவல் டு ஆர் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்னென்ன பொசிஷன்லாம் வந்து அவர் அந்த வெல்ட் வந்து குவாலிஃபைடு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்க்கு கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து ஃப்ளாட் பொசிஷனில் வந்து அவர் குவாலிஃபைடு இதுவே வந்து ஈக்குவல் டு அண்ட் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளாட் அண்ட் வெட்டிக்கலில் வந்து அவர் வந்து குவாலிஃபைடு இதுவே சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ரேஷியோலாம் கிடையாது எல்லா ரேஷியோவுமே வந்து அக்செப்டட் தான் எல்லா பொசிஷன்லையுமே அடிக்கலாம் ஃப்ளாட்டு வெட்டிக்கல் ஓரகட்டு எல்லா பொசிஷன்லையுமே வந்து அவர் வந்து குவாலிஃபைடு இதுவே பாட்டமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லெஸ் தேன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்னா அவர் வந்து ஓவர் ஹெட் அண்ட் ஃப்ளாட் பொசிஷன் அடிக்கலாம் இதுவே வந்து உங்களுக்கு வந்து கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்படின்னா வந்து ஃப்ளாட்டு வெட்டிக்கல் ஓவர் ஹெட் இந்த மூணு பொசிஷன்லையுமே நீங்கள் வந்து அடிக்கலாம் வெல்டர் வந்து குவாலிஃபைடு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வெல்டரை வந்து குவாலிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன டெஸ்ட்லாம் பண்ணணும் எத்தனை டெஸ்ட் பண்ணணும் எத்தனை டெ டெஸ்ட் பெஸ்மெண்ட் கட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த டெஸ்ட் சாம்பிளை கட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டேபிள் செவனை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எத்தனை டைப் ஆஃப் டெஸ்ட் பண்ணணும் எத்தனை டைப் ஆஃப் பெஷிமெண்ட் தேவை டெஸ்ட் பெஷிமெண்ட் தேவை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது மா இதை ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்து நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி வெளில வந்து குவாலிஃபை பண்ணணும் இப்போ வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இந்த டேபிள் இருக்குது அப்படின்னா திக்னஸ் ஆஃப் த வெல்டு ப்ளஸ் ஹவுஸ் த டயமீட்டர் ஆஃப் த பைப் ஓகேங்களா இது ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து எத்தனை டெஸ்ட் பண்ணணும் எத்தனை டெஸ்ட் ப்ரெசிமன் தேவை அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓவனாக பார்ப்போம் இந்த டுவெல் பாயிண்ட் செவன் லெஸ்ஸர் தான் ஈக்குவல் டு அந்த திக்னஸுக்கு இப்போ பைப் சைஸ் வந்து பைப் ஓடி வந்து சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் த்ரீ அது கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டு நிக் ப நிக் பிரேக் டெஸ்ட் பண்ணணும் ரெண்டு ரூட் பென் டெஸ்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா மொத்தம் நாலு டெஸ்ட்டு நாலு ஸ்பெஷ்மெண்ட் வந்து நமக்கு தேவை அதுக்கப்புறம் இந்த சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் த்ரீக்கு மேலே அதே மாதிரி ஒன் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீக்கு உள்ள அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு நிக் பிரேக்கு ரெண்டு ச ரூட் பெண்ட் பண்ணணும் மொத்தம் ஃபோர் டெஸ்ட்மெண்ட் டெஸ்ட் ஸ்பெஷ்மெண்ட் வந்து தேவை இதுவே வந்து ஒன் ஒன் ஃபோருக்கு மேலே அதே மாதிரி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைனுக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அது வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு நிக் பிரேக்கு ரெண்டு ரூட் பெண்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு மொத்தம் ஃபோர் டெஸ்ட்டு நம்ம வந்து பண்ணணும் ஃபோர் டெஸ்ட் ஸ்பெஷ்மெண்ட் தேவை இதுவே த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைனுக்கு மேலே அப்படி இருந்துச்சுன்னா நாலு நிக் பிரேக் பண்ணணும் ரெண்டு ரூட் பண்ணு ரெண்டு ஃபேஸ் பண்ணு பண்ணணும் மொத்தம் எட்டு டெஸ்ட் பெஷ்மெண்ட் தேவை எட்டு டெஸ்ட் நம்ம வந்து பண்ணணும் இதுவே வால் திக்னஸ் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் செவன் எம்எம்முக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா இப்போது வந்து பைப் டயமீட்ரு வந்து லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படி இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு நிக் பிரேக்கு ரெண்டு சைட் பெண்ட் பண்ணணும் மொத்தம் நாலு நாலு டெஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து பண்ணணும் நாலு டெஸ்ட் பெஷ்மெண்ட் தேவை இதுவே வந்து ஒன் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ எம்எம்முக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்புறம் ஈக்குவல் டு த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் எம்எம்முக்கு உள்ள அந்த ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு நிக் பிரேக்கு ரெண்டு சைட் பண்ட் பண்ணணும் மொத்தம் நாலு டெஸ்ட் பேஸ் பண்ண தேவை அதுக்கப்புறம் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைனுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா நாலு நிக் பிரேக்கு நாலு சைட் பண்ட் டெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ எட்டு டெஸ்ட் பேஸ் பண்ண தேவை ஸோ இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அதில் வந்து நம்மளுடைய ரெக்யர்மெண்ட்ஸை மீட் ஆச்சுன்னா அந்த வெல்டு வந்து நம்ம வந்து அந்த வெல்டருக்கு வந்து நம்ம குவாலிஃபை பண்ணலாம் அவர் வந்து குவாலிஃபைடு ஸோ வந்து அவர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வெல்லில் வந்து அந்த சென்சர் வேரியபிள் ரேஞ்சில் வந்து அவர் வந்து குவாலிஃபைடு ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஏபி ஒன் ஒன் ஜீரோ ஃபோரில் வந்து வெல்டர் குவாலிஃபை பண்ணுற உள்ள ப்ரொசீஜர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் வந்து உங்களை